Welcome to Conquering Your Mind and now we are going to start with the demand part 2 in which we, have, we will discuss the law of demand. Before discussing the law of demand, first of all I would like to tell you two important things about it, about the laws. First of all, we have to economics in micro portion. So, we have to law that we have to do this. We have to do this. We have to do this. Law, what is the law? What is the law? What is the law? Maybe law of demand or any kind of law. If our uh, economics, micro economics, we have to do this. 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 Otherwise, we have to do this. 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 We have to फिर स्केड्यूल उसका बताना है और फिर डायग्राम और डायग्राम की एक्सप्लेनेशन देना भी इम्पोर्टेंट है आईएससी में नॉट इन सीबीएसई बट इट्स इम्पोर्टेंट है आईएससी ओके नाउ एंड दूसरी एक और चीज हम कि हमेशा जब जब भी कभी किसी डायग्राम में राइटवर्ड शिफ्ट होता है राइटवर्ड शिफ्ट होगा इसका मतलब है कि इंक्रीज हो रही है या ग्रोथ को वो रिप्रेजेंट करता है और कभी भी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता है तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है डिक्रीज को रिप्रेजेंट करता है अब हम लोग आते हैं अपने लॉ ऑफ डिमांड में सो वट इज द लॉ ऑफ डिमांड लॉ ऑफ डिमांड क्या स्टेट करता है लॉ ऑफ डिमांड स्टेट दैट अगर किसी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा है प्राइस राइज कर रहा है तो उसकी डिमांड क्या होगी कम होगी और अगर किसी कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है तो उसकी डिमांड क्या होगी ज्यादा होगी बट अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम और कॉन्स्टेंट और इसको हम लोग ऑर्डर ऑफ स्टेटस पैरबस भी बोलते हैं तो इसमें हमने क्या ज्यूम करा है प्राइस को छोड़ के बाकी जितने भी डिटर्मिनेंट्स हैं हमारे डिमांड के वो सारे कैसे हैं कॉन्स्टेंट हैं उनमें कोई चेंज नहीं हो रहा है जैसे कि पॉपुलेशन हो गई हमने ऐसा हमने ये ऑर्डर ऑफ सेटर्स पैरामीटर्स का लिखन क्या बोलता है कि प्राइस को छोड़ के जितने भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड है वो सब कैसे है कॉन्स्टेंट है पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट मनी इनकम कॉन्स्टेंट हमारे वो क्या कहते हैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस फेवरेबल है हमारा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स भी कॉन्स्टेंट एवरीथिंग एक्सेप्ट प्राइस ऑल द डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड आर एज्यूम टू बी कॉन्स्टेंट ये हमारे अजम्पन्स हैं फिर हमारा आता है स्केड्यूल स्केड्यूल हमारे लॉ को ये बताता है लॉ जो कहते हैं वही हम लोग स्केड्यूल के फॉर्म में ग्राफिकल ग्राफिकल फॉर्म में हम लोग डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं और पैरल फॉर्म में हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यूज के थ्रू स्केड्यूल में रिप्रेजेंट करते हैं इसमें हमने देखा है ये है प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड दिस इज डिमांड ऑफ अ कमोडिटी और जब किसी भी कमोडिटी का प्राइस वन था तो उसकी उसकी डिमांड फाइव हो रही थी जब प्राइस कम था तो लोग डिमांड ज्यादा कर रहे थे जैसे उसका प्राइस वन से टू हो गया लोगों ने डिमांड भी कम कर दी फाइव से फोर हो गई जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है हम देख सकते हैं वैसे वैसे डिमांड हमारी कम होती जा रही है ये क्या देखा है प्राइस और डिमांड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप ठीक है यही हमारा लॉ कहता है और इसमें हमने अज्यूम किया है अगर जो हमारे फैक्टर्स हैं वो सब कॉन्स्टेंट है फिर हम आपको प्रेजेंटेशन करेंगे इसमें हमने एक तरफ लिया प्राइस एक तरफ क्वान्टिटी डिमांड है ठीक है एक कमोडिटी की तो जब हमारा प्राइस वन था तो उसकी डिमांड फाइव थी जब हमारा प्राइस टू हुआ तो उसकी डिमांड फोर हो गई जैसे जैसे प्राइस बढ़ाते जाएंगे डिमांड हमारी कम होती जाएगी और जब हम कोई सारे पॉइंट्स मिलेंगे और जब हम इन पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमारा एक डिमांड कर्व रेडी हो जाएगा और ये डिमांड कर्व कैसा है ये डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग है और डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड कर्व है हम देख सकते हैं कि डाउनवर्ड स्लोपिंग डिमांड को एंड व्हाई डस डिमांड को स्लोप्स डाउनवर्ड ये क्वेश्चन भी आ जाता है तो क्यों डाउनवर्ड स्लोप करती है इसके कुछ रीजंस हैं फर्स्ट ऑफ़ ऑल पहला है लॉ ऑफ़ डीएमयू ये हम लोग कंज्यूमर इक्विप्रियम जो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे उसमें हम लोग फुली पढ़ेंगे क्या है लॉ इसमें हम लोग शॉर्ट में देखते हैं क्या है लॉ ऑफ डीएमयू मतलब लॉ ऑफ डिमेंशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये तो वो स्टेट करता है कि जैसे जैसे हम लोग अपना कंसम्पशन किसी एक कमोडिटी का बढ़ाएंगे तो जो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन हमारा कम होता जाएगा जितनी ज्यादा हम कमोडिटी खाते जाएंगे उतना ज्यादा हमारा जो सेटिस्फैक्शन है पर कमोडिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग ये बोलता है और हमें सेटिस्फैक्शन पॉइंट कब मिलता है ज 
जब मार्जिनल यूटिलिटी किसी भी कमोडिटी की इक्वल होती है उसके प्राइस ऑफ अ कमोडिटी के तो ये इसकी सैटिस्फैक्ट्री इक्वेशन है जहां पर हम लोग को सैटिस्फैक्शन मिलता है फिर हम लोग आते हैं ये तो हमारा लॉ ऑफ डीएमई हो गया जिसकी वजह से हमारी डिमांड का डाउनवर्ड स्लोपिंग होती है फिर हमारा है इनकम इफेक्ट इनकम इफेक्ट क्या रोल प्ले करता है डाउनवर्ड स्लोपिंग में फर्स्ट ऑफ ऑल जब किसी कमोडिटी का प्राइस राइज कर जाता है तो जब किसी कमोडिटी का प्राइस राइज कर गया हमारी इनकम गिवन है ठीक है तो उसकी वजह से जब प्राइस राइज कर जाता है किसी भी कमोडिटी का तो हम लोग उस चीज की रियल इनकम हमारी परचेजिंग पार उस कमोडिटी की क्या हो जाती है कम हो जाती है मतलब हमारी रियल इनकम में डिक्रीज आ जाता है जिसकी वजह से हमारी डिमांड भी डिक्रीज हो जाती है फिर हमारा आता है अगर इन केस प्राइस एक कमोडिटी का कम हो रहा है तो जिसकी वजह से इनकम तो हमारी कौन सी उस कमोडिटी का प्राइस कम हो गया तो हमारी इनकम ज्यादा होगी ना उस हिसाब से तो हमारी परचेजिंग पार उस हिसाब से ज्यादा हो गई तो हमारी रियल इनकम क्या होगी वो इंक्रीज करेगी जिसकी वजह से हमारा डिमांड भी डिमांड क्या होगी डिमांड भी इंक्रीज करेगी फिर हम लोग आते हैं वट इज किसी की एक प्राइस इंक्रीज होने की वजह से जो रिलेटेड कमोडिटी में इंक्रीज होता है उसे बोलते हैं सब्सिट्यूशन इफेक्ट एक के इफेक्ट होने से जो दूसरे में इफेक्ट आता है उस इफेक्ट को बोलते हैं सब्सिट्यूशन इफेक्ट जो हम लोग अपने पहले वीडियो में डिटेल में सब्सिट्यूशन सब्सिट्यूट गुड्स पढ़ चुके हैं तो उसी से रिलेटेड है हमारा ये सब्सिट्यूशन इफेक्ट और जब इनकम इफेक्ट और सब्सिट्यूशन इफेक्ट दोनों होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइस इफेक्ट इनकम इफेक्ट और सब्सिट्यूशन इफेक्ट इज इक्वल टू प्राइस इफेक्ट ठीक है फिर हमारा एक आता है डाउनवर्ड स्लोपिंग का नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अब जैसे किसी भी कमोडिटी का प्राइस जो है वो फॉल हो रहा है तो उसकी डिमांड बढ़ जाती है क्यों बढ़ जाती है क्योंकि उसमें जो हमारे लोअर इनकम वाले हैं मिडिल इनकम ग्रुप वाले फैमिलीज हैं पीपल हैं वो भी परचेज करने लगते हैं तो इसीलिए नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बढ़ते जाते हैं इसलिए अगर किसी भी कमोडिटी का प्राइस फॉल होगा तो डिमांड उसकी बढ़ जाती है नंबर ऑफ कंज्यूमर्स भी बढ़ जाते हैं लेकिन अगर किसी कमोडिटी का प्राइस ज्यादा हो जाता है तो उसकी डिमांड भी कम हो जाती है क्यों क्योंकि पुअर वाले जो होते हैं वो लोग लेना बंद कर देते हैं मिडल वाले कम कर देते हैं इसलिए धीरे धीरे हमारे ये नंबर ऑफ कंज्यूमर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है डिमांड में नंबर ऑफ यूज ऑफ कमोडिटी सपोज भी टेक द एग्जाम्पल ऑफ स्टील स्टील एक कमोडिटी है जिसके काफी सारे यूज होते हैं जैसे कि हमारे शिप्स बनाने में स्टील को यूज किया जाता है यूटेंसिल्स बनाने में स्टील यूज तो उसके काफी सारे यूजेज हैं इसलिए इसकी डिमांड पर इफेक्ट करता है जब किसी चीज के काफी सारे यूज होते हैं तो उसकी डिमांड भी ज्यादा होती है और अगर किसी के यूज कम होते हैं तो उसको डिमांड कम होती है अब जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी की एक एग्जाम्पल लेते हैं अब अगर इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके जो प्राइसेस हैं अगर बहुत ज्यादा है तो हम लोग केवल इम्पोर्टेंट कामों के लिए ही उसे यूज करेंगे ठीक है हम लोग उसको वेस्ट नहीं होने देंगे क्योंकि प्राइसेस बहुत है लेकिन अगर हमारे इलेक्ट्रिसिटी के प्राइसेस कम हो गए तो हम लोग के जो छोटे छोटे काम है उसमें भी हम लोग यूज करेंगे है ना दिस इज दंबर ऑफ यूज ऑफ कमोडिटी तो ये भी हमारे डिमांड uh, को इफेक्ट करता है मतलब तो बताता है कि कैसे ये डाउनवर्ड स्लो पे है तो ये हमारे कुछ फाइव पॉइंट है अगर आप uh, लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो इस डायमंड हो गए 
डायमंड केवल वेल्थ को बताता है हमारी बीएमडब्ल्यू वगैरह हो गई दे ओनली शो द वेल्थ ऑफ अ पर्सन ठीक है उसमें कोई ऐसा ये हम लोग जब उसकी प्राइस ज्यादा होती है तभी हम लोग उसकी डिमांड करते हैं क्योंकि जब प्राइस ज्यादा होगी तभी तो हम लोगों को डिस्प्ले कर सकते हैं सोसाइटी में है ना तो इट्स नॉट टू बी जस्ट टू शो योर वेल्थ टू इन द सोसाइटी सो एक्सेप्शन अबाउट द फ्यूचर प्राइस क्या है अगर किसी कमोडिटी के प्राइस किसी कमोडिटी का प्राइस अभी ज्यादा है और फ्यूचर में एक्सपेक्टेशन है कि वो और ज्यादा होगा तो लोग अभी क्या करेंगे कंज्यूमर्स क्या करेंगे भले ही अभी प्राइस ज्यादा है लेकिन अभी भी वो डिमांड अपनी बढ़ा देंगे जिससे कि फ्यूचर में उनको और ज्यादा प्राइस उस कमोडिटी के लिए नहीं पे करना पड़े ऐसे ही अगर अभी प्राइस कम है और फ्यूचर में और कम होने वाला है तो वो लोग अभी डिमांड अपनी कम कर देंगे जिससे कि फ्यूचर में वो कम प्राइस से वो सेम कमोडिटी खरीद सके तो ये है एक्सपेक्टेशन अबाउट द फ्यूचर प्राइस फिर प्राइस क्वालिटी रिलेशनशिप वेपलिन इफेक्ट भी इसको बोलते हैं जब हम लोग क्वालिटी जो होती है उसको ना लेकर हम लोग प्राइस के थ्रू क्वालिटी का एनालिसिस करते हैं उसे बोलते हैं प्राइस क्वालिटी रिलेशनशिप सपोज फॉर एन एग्जाम्पल दो सौ के एक लक्स एक लक्स सुप्रीम तो और लक्स सुप्रीम का प्राइस ज्यादा है इन कम्पेयर टू टू लक्स लेकिन हम लोग सोचते हैं कि उसका प्राइस ज्यादा है तो उसकी क्वालिटी अच्छी होगी इसलिए हम उस पर उसकी डिमांड करते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता है पर वेबलिन में ये एक एक्सेप्शन है हम लोग सोचते हैं जिसका प्राइस ज्यादा है उसकी क्वालिटी अच्छी तो उसकी डिमांड भी ज्यादा करते हैं और जिसका प्राइस कम है उसकी क्वालिटी कम है क्वालिटी अच्छी नहीं है और उसकी डिमांड भी कम करते हैं तो ये एक तरीके का एक्सेप्शन है ये मेंटालिटी में लोगों की डिपेंड करता है सो इट इज एन एक्सेप्शन ये गिवन ये किसने दिया था जिसको मतलब की हम लोग वेबलिन इफेक्ट भी बोलते हैं प्राइस क्वालिटी रिलेशनशिप है ये